，你要干嘛？大半夜在这溜达来溜达去，你要干嘛？你不让人睡觉？你没睡着啊？哎呦，你要干嘛？不是，我有个问题想问你，我我我不知道这为什么在这儿，就这儿，为什么每次说完这个以后，大家就冷场，然后所有人都要笑啊？因为他讲了一个自己认为好玩，但实际上并不好玩的笑话，他以为大家都会笑，但是大家冷场了，所以就可笑了。我没觉得，而且每次一说到冷场，我就觉得。我看因为他每次都想这样，但是大家都不乐，于是这个事情就是好笑的，大家就是应该笑的。哦 ，OK。哦，哎，你为什么这些书都放到家里面啊？我画的。我知道，我是说为什么都放到家里面啊？卖不去。然后公司说，那就不能丢到库房，让我拿走，我就放家里。为什么卖不出去啊？你比方说，他销售跟不上啊，或者说，宣传跟不上啊，再或者，一本书卖不出去有很多原因，不是一句话两句话能跟你讲清楚的。嗯，哎，你有其他的书吗？像《三国演义》和《水浒》之类的？您这个都看不懂，你看什么《三国演义》啊？嗯，水浒，你大半夜看什么书？为什么不睡觉呢？哎呀，我睡不着，我从来没在外面过过夜。撒谎都不带眨眼的了。我没撒谎，我发誓。我要是说在外面过过一个夜的话，我，我马上变成一头猪。那你学猪叫吧。为什么？叫。我不叫。那我要说对了，你叫不叫？你要说对我这，你要说错的话，在快捷酒店的话，住。要是你真睡不着的话，我有个办法。一点都不困。
本是吧？我这几天没看着你，都感自己结婚了。啥时候离啊？我从马尔代夫回来我就离啊。什么时候去啊？我现在就在马尔代夫。我跟我妈说，我现在在马尔代夫。缺心眼儿，都三十岁了还那么缺心眼儿。二十八，都快三十了还缺心眼儿。一个萝卜一个坑儿，他现在占着你这个坑儿，你怎么跟别人谈恋爱啊？你才缺心眼呢！我不跟人说我结婚不就行了？哦，那你找我干嘛？你跟我去找趟醉胖子。哪个醉胖子？廖庄，就是跟你好过那个开书店的醉胖子。我想找他，帮吴桐搞一个签名手书。你拉倒吧，大小姐，签名手书。你以为他大歌星啊？谁认识他呀？就是因为不认识才要给他搞签名手书的呀！你以为那些歌星谁都认识啊？不都是宣传宣传，然后大家才知道的吗？只有宣传了，他的书才能卖出去。你想想，在他那个书城搞一个签名手书，说不定一天书全都卖出去了。我跟你说，歌星都不是宣传出来的，都是闹绯闻闹出来的。那我不能跟他闹绯闻啊！我还要离婚呢。谁认识你？认不认识我都不能搞啊！你必须想做个宣传嘛，发篇微博不就行了吗？我帮他发，我粉丝都三十二个人了。那你只能卖三十二本啊？那你有多少本啊？好多本呢、啊。那我有什么好处啊？我不告诉崔胖子你跟他好的时候跟别人好过。你怎么知道的？我多聪明！你们就这么结了？啊、嗯。哎呀，那要这么说。吴桐这小子还是挺仗义的啊！你没觉得他特有才吗？有吗？他都出书了还没有啊？你出一本给我看看。出书容易，你卖出去没有啊？他这书卖不出去，我觉得主要是宣传策划没有弄好。你要给他搞一个特别大的签名售书，他肯定就卖出去了。签名售书？嗯。有人买吗？我听吴桐说你可有本事了，说你外号陈半成，没有你办不成的，真的。啊。嗯，那倒是。是这样的，我我我跟我姐们已经把这个签名售书的场地给做好了，我觉得咱们一块使使劲儿，这书肯定能卖出去。就是你你你你你跟你姐们把这事儿都策划好了？差不多了，我我们在银湖书城租了一场地。签名售书啊。她漂亮吗？谁呀、啊？你姐们啊！师傅，我姐姐不能，不要叫姐，叫女同啊？为什么呀？叫女同是干活的，不是来分类型的。干啥一点儿？木木呢？来来来来，来来来，还来呀、啊？干嘛呀？这么大场面，我们都咋打扮？你这穿的还行啊，还。谁给打扮？我呗。你看，你等会儿，我这。这个是谁的主意啊？王小聪，你要干嘛？签名手书啊，干嘛？这不骗人的吗？骗什么人啊？我没有去过美国，你迟早有天会去的。我现在也谈不上漫画家，将来总会是漫画家的。你不能拿着将来的事情。哎，不重要，快快快。
看最火的漫画书，是中国著名旅美漫画大师吴桐的今年最新的力作。吴老师，哎，您看一下，小骆兰你可好了，小骆驼兰你可以非常好的漫画。吴桐，吴老师，中国著名旅美大师吴老师的力作啊。大家走过路过，千万不要错过！哎，先生，小鹿和兰，你这个里边可好了，你看一看。小鹿，哎，你好，你好，可以来一个。签名手书啊！是是是是，行行行，给我拿。哎哎，这是吴老师啊，来来来，签名签名签名签名，谢谢你放放放。哎，好嘞好嘞，我签呢。我给你说，我给你说，我来我来我来，这个我来我来我来收钱。堆人，老土，老土。<笑>谢谢所有人。我现在要挨个敬啊！不不不，你先放下。我敬初次见面的这个徐呃徐杰，徐杰。你先敬我啊！先敬你。以及算是老相识的木木。哎，恭喜祝贺，真的真的。谢谢你们，跑前跑后。我看在眼里，真是感动在心里。应该的，应该的。来来来，干净就好了。金子再好，需要一个挖金子的人。谢谢你们。哎，这话说得好，这话。谁啊？真的。现在你可以端杯了。哎呀，陈郎，我的好朋友，这些年一直在帮我，无论从生活上，各种事儿帮我平事儿啊。你看那个照片，对吧？书，没有你的话，我活不到今天
，别别别，你没我，你活得可能更好。我特惭愧，你这。好了，敬完了，大家吃饭。为什么没有我啊？为什么要有你？我也帮忙的。就是啊。那好吧，但我还是要恭喜你啊！我敬你。我担不起，我要敬你，我要隆重的敬你。你可以先放下，你听我的感言。如果没有老总，今天就卖书这事儿都没有，对吧？对，没有你的执着，我的书不知道哪天要卖出去。你总是在我最需要的时候出现，总是这样。无论是我的生命掉到了一个冰点上，还是……马上就要被人赶出家门，无家可归了，一无是处了。我可能活都活不下去了，我要死的心都有了。这个时候，他出现了，你把五千块钱啪甩到茶几上，那一刹那，我就觉得像一个大巴掌一样揍到了陈昂的脸上。哎，我不是说你啊，那是我们两个的事。罗小聪，我谢谢你。话说的吧，让我觉得我特惨。哎哎哎哎哎哎，不是让我觉得吧，我特不会做人，特不不不不不不不不。其实其实，梧桐，其实我跟你说实话啊，一开始吧，我真觉得你这人吧，一天到晚无所事事，不干正经事儿。<笑>说实话，你觉得让我觉得你特别不着调。可今儿这场景，今儿今儿这场面吧，让我觉得特有感触，就觉得哎，我这哥们厉害。啊，真是挺有料的，真的，我我我我敬你。来来来，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，开心就好。有人敲门了，有吗？嗯，有。哎，谁呀？我们来了，来了，来了。谁呀？你吃葱吗？哎，小子，姐，哎，看这不是我吗？我跟你说，我今天把书全都卖了，一本都不剩，厉害吗？这回能好吗？哎呦，姐，哎呦，哎呦，大爷。我我我给你介绍一下哈，嗯，木木，哎，姐姐姐好，嗯，邓杰，许杰，许杰，啊，你好，嗯，罗小聪，谁？罗小聪，罗小聪，我姐，姐好。我们要谈点私事，回避一下吧。啊啊啊啊！啊。哎，师傅，我这么这有事，我就先先回家了。您坐着啊。罗小聪，你也走啊？你们不是谈私事吗？聊的就是你。糖糖，进屋玩去啊！乖，乖听妈妈话。你多大了？我二十八，干什么的？四 S 店的汽车维修师，修车的呀。啊，家住哪儿啊？安宁庄八百九十八号，胡同里出来的。你跟我弟弟到底怎么认识的？我跟你说了，少插嘴啊！我们是有一天，呃，下雨，然后撞车，嗯，碰到，后来特别巧，他就去我店里面修车，呃，然后后来又有一次，我们又碰到了，然后就认识了。罗小聪，你太棒了！就撞个车，就修个车，你就能骗着我弟弟跟你结婚呢？姐姐，我没骗他，你没骗他，他能跟你结婚吗？他是想帮我一个忙，我们是商量着来的。你知道我弟弟以前的女朋友是干什么的吗？我知道是个模特，个子很高，腿很长，长得很漂亮。你还都知道哈、啊？那你觉得你跟我弟
，般配吗？不般配。是，是不般配。你，一个修车的，我弟，艺术家。你再说话你也走啊。能过到一块儿去吗？不能。看你吧，你好歹也是个大姑娘啊！你办事怎么这么不着调呢？你啊，你不着调，你们家也不着调啊！我没跟家里人商量，所以我家里人不知道。是我不好，姐姐，你别生气了。我跟吴桐这两天就把婚离了，对不起、啊。离婚。我太佩服你了，我太佩服你这小丫头，真的，真的。啊，你想接就接了，你想离就离了。民政局你们家开的，你干嘛？啊？你溜我弟弟玩呢？你？昨天我弟弟还是个独身男子，今天就是已婚男人了。你让我弟弟以后。谈不谈恋爱，结不结婚呢？谁跟他？你以前吃过头子泥吗？二婚头，你太自私了你！啊，你以前连迪士尼都没去过呀？你这迪士尼里边有什么吗？有有火箭发射吗？火箭发射没有，有黑猫警长，还有孙悟空，还有这……嗯，问一下，这个吴桐他姐说话一直都这样吗？啊，平时说话也这样，反正比较直。哎，这比较直啊！哎呦，这女人说话嗓门太大了，说话都不会转弯，太吓人了。哎哎哎，姐们儿，姐们儿，姐们儿，咱啊不是人家的人啊，咱不了解情况，别瞎掺和，行吗？那吴桐白捡一媳妇儿，他们家人还不乐意啊？这话也不能这么说，对不对？人家姐姐从小把这个梧桐带大了，一把屎一把尿的，完了您结婚走了是吧？黑不提白不提了，这事儿得换位思考，要不然搁谁谁都不乐意。什么叫黑不提白不提的？什么意思啊？哎，那罗小聪对梧桐不好吗？还不够好吗？小朋友，我没有说你妈妈坏话，我说你妈妈这个人真好。那他姐这么说话，就没有把罗小聪当自己家人，你知道吗？这跟你有什么关系呀、啊？怎么跟我没关系啊？谈谈你先自个儿玩啊！那怎么跟我没关系呢？那你拉我干嘛？我跟你很熟嘛，你过信啊？我介绍一下我自己，我姓陈，我叫陈昂，就刚才跟您一块卖书，想起来了吧？卖书的时候有你吗？啊，嘿，瞧您这记性，我这形象就这么不容易让您记住吗？啊、嗯。姐妹儿，咱们说正经的行吗？啊，第一呢，你不是人家里人，就算你跟罗小聪是姐们儿，这事儿你也别掺和，你知道吗？为什么呀？我们俩从小到大的姐们儿呢，他的事儿就是我的事儿。姐们儿归姐们儿，你不是人家里人，里边这事儿你都不明白。我怎么不明白呀、啊？他姐刚说那些话，我全听见了。不是，你要是掺和进去，你不了解情况，你把这事儿好事儿一弄坏了。你的意思是他们的事儿是我搅和黄的，是吗？是这意思吗？哎，你这老娘们怎么跟你好好说？你听不懂呢？你什么毛病啊你啊？你说谁老娘们啊？你说谁老娘们啊？再动手一个！我动手怎么了？再动一个！干啥我呀？再动一个！动手！动手！哎，那我去！这个事情不怪他，以后再也不这样了。以后，你还想有以后啊？你还想再接一次，再离一次，是不是？你长不长脑子？你傻呀你！你怎么了这是？啊？你是有把柄落在人家手上了？你是欠人家钱？你真是欠人家五千块钱。我跟五千块钱没关系，我五千块钱，呃，是帮他。还房租的
老聪，以后你再结婚，一定要打听好这个人的亲戚朋友都什么样。吴总，你还姐当自己是什么人啊？还说你一口一个什么开收银店的，一口一个修车的，什么东西？跟他离婚好，早点离。我跟你说，他们家人自以为是的那死样子。嗯，住你那儿方便吗？别废话。您来了，您有什么需要的？我是慕名而来。那太好了，您看看这骨灰盒呢，有紫檀木的，还有水晶的啊。这寿衣、寿鞋、大小号一应俱全。您家谁过世了啊？是男的，是女的？谁家谁过世了呀？怎么说话怎么那么难听？那您要是不办白事，您到我这儿来，有？你是罗小聪的妈妈吧？哦，对呀。我是梧桐的姐姐。不是亲家呀，那来来，那赶赶进屋坐，来进屋坐吧。先别攀亲戚啊，先别攀亲戚，先别攀亲戚。看好了啊，五千块钱，一分不少，好好点点。你这是，这什么意思啊？这就是你们骗我弟弟结婚的钱，现在还给你，啊，趁我现在还没改主意。今天心情也不错，赶紧叫上你闺女，拿上结婚证、户口本，赶紧跟我弟弟把婚离了啊！要再耽误，可就不是离婚这点小事儿了。我得告你们了，我得让你们赔，我得让你们赔偿，赔偿我弟弟精神名誉损失，知道吧？不是，你说这是假结婚、啊？罗小聪，你闺女罗小聪借给我弟弟五千块钱，第二天就拉着我弟弟去结婚，这不是骗婚是什么呀？哎，你等等，你说是我闺女骗你弟弟，那你怎么不说是你弟弟骗我闺女呢？我弟弟骗你闺女，怎么？大嫂，你们家没镜子啊？你闺女长什么模样？你自己不知道，她、啊、不知道啊？那你弟弟长得就好看呐，小眉小眼的，像小老鼠似的。你以为我看得上啊？我弟弟像小老鼠？<笑>那你以为呢？你以为呢？是。我弟弟长得不好看，我弟弟长得还真是不好看，这就行啊！你闺女为什么天天黏着我弟弟？啊，他贪财呀、啊，五千块钱就把自己给卖了，不是吗？真是的，这五千块钱看好了啊，还给你们了。干什么？我告诉你，我就是正经的、合法的店。我告诉你，你有话说话，你为什么要摔东西？谁说你妈呢？不管你是谁，你就是他妈，你也不能砸我店呐。谁砸？当然是了，你敢说不是你砸的？砸了？你敢说是我砸的？就是你砸的呀！哎，你要不砸我们家那招财猫，怎么能掉下来呀？怎么能碎呀？那叫砸呀！那那那叫砸呀！那不叫砸呀！哎呦，那叫轻轻一拍呀！你，瞧你这人吧！我告诉你，别以为你有钱，我那东西你还真赔不起。哎，当然是了，你赔我赔呀！你真可笑。不赖不赖，你自己不哭啊？谁哭谁哭？行了，少个人啊！那那来两位两位，行了行了行了，都别吵了。你们再吵的话，家属来了我都不会放你们走。那电话打通了吗？通了。小姐，马尔代夫挺美吧？哎，小聪，你可来了，你得跟妈做主。怎么回事？他欺负我。小聪呢？还大蒜呢？白毛女儿都演上了。你说谁呢你？你说你呢？看我干什么？我还应该把糖糖给你带来吧？干嘛？让他看看他妈什么样啊？我什么样？我还不是为了你？是你为了我，我也没让你找人家来吧？你，哎，几位，几位，几位
，既然你们都是这个亲属关系，那就私下和解吧。谁跟我是亲戚？谁跟他是亲戚？哎呦，谁跟你们是亲戚？你这两个人，跟我打亲戚，我都没打过亲戚。行什么呢你啊？来看哪个家？赶紧离，那我就不离了，怎么着吧？人家是合法夫妻，凭什么离呀？我告诉你，就抱了孙子也不离，怎么着？那就骂，现在关系不严谨，你这样，人家是真不有意思。对不起，对不起，对不起。别吵了，我见完了之后有什么事回家再说，好吧？对不起啊，添麻烦了。啊，没事没事。我走了，走了吗？葛大聪，可是说好了啊，明天早上八点半民政局。你别忘了我闺女吴彤，你说离吗？你问我弟干嘛？什么同意不同意的？对不起阿姨。你甭对不起我，我问你。妈妈妈妈，我跟吴彤说好了，明天早上八点半，这事你甭管了。看什么看？走！我错了，是我错了，我错错了。我我做事情考虑，我不该骗贾建辉，我不该骗你是马尔代夫啊！我回去就跪搓衣板，宋老板，宋老板不生气了？不是你说说，人容气我，我不气，我说气死谁容易？事儿让我姐弄到派出所，挺丢人的。吴彤，我看你平时吧不言不语的，净干大事儿。这事儿大吗？不就是他需要有一个人帮忙？再说当时他也没有别人，只能找我。那他怎么不找我呀？是，我也有点后悔，为什么没让他找你？快点说！来了。对不起，我起来晚了，我出门还忘了带带钱包。哦。所以我是跑来的。没事没事，还来得及呢。我给你买点水喝吧，先。不用，先吃饭吧。你吃早饭了吗？我没有啊，那那你先去办去。哦，你怎么？结婚证啊？我结婚证，结婚证。你没带啊？我带了，我记得我放在包里了。没事没事，你别着急，慢慢找。带带了。肯定的，对对对，没事。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦。别着急啊，是不是夹到那个？哎，是不是夹到那个什么那个钱包里了？特地拿出来放好了。啦啦啦，没事。哎呦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
干什么？离婚。不认识字啊？啊？不认识字啊？往这儿看。哎，师傅，我们现在九点四十啊。今天周六。行，那到时候那个，到时候我肯定早点过来。不是那意思，走。哎，罗小松，我送你吧礼拜六民政局不上班。哎呦，你说像这种政府的为人民服务的部门经常这样，他们上班的时候我们也在上班，那么我们休息的时候他们也休息，那我只好下个礼拜请假了。你怎么今天废话这么多啊？礼拜一再去一次不就行了？我没说不去啊。吃早饭了吗？没有，我出来的时候都来不及了，钱包都没带，还是吴彤送我过来。这人还行啊，你是不是觉得他挺好的？可惜你俩不合适，我说了我们俩合适吗？知道就好。我跟你说，他就是一个搞文艺的文艺青年，就是那种表面上看起来多愁善感，其实骨子里面特别桀骜不驯。这种人啊，他不好相处。更何况人家受过高等教育，你罗小聪上那几年学，我知道，光忙着睡觉了，是吧？所以你俩怎么可能有共同话题呢？你呀、啊，适合找一个就是普通上班族，按时上班，按时下班，回到家就能看看这个人，多踏实啊，是吗？嗯，明白了。嗯，等到礼拜一。把离婚证拿了以后，这篇就翻过去了，好好开始新人生了啊！听到吗？嗯。那你说他为什么会同意跟我结婚呢？不是你求他帮你忙的吗？那他为什么同意呢？他之前答应跟你结婚了呀。就是啊，因为你求他帮的忙啊。可是他为什么答应呢？我哪知道？是不是油条？不是他的。